गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन माई सेल्फ अनमोल सचदेवा वेलकम सी ऑल टू अनमोल्स बायोलॉजी इन टू डेज लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के थ्रू होता है जिनको पम्प्स बोलते हैं पम्प्स जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी जो कि ए है उसको यूज करके आयन्स और मॉलिक्यूल्स को मूव करती है अक्रॉस कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स ये लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन के तरफ मूव करती है आपके आयन्स और मॉलिक्यूल्स को अब टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे कि कैरियर प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं सो so, जो कैरियर प्रोटीन्स है वो तीन टाइप से आयन्स और मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं पहला यूनिपोर्टर सो so, इसमें क्या होता है कोई एक टाइप का आयन ही मेम्ब्रेन के किसी एक साइड जाता है या तो सेल की आउटसाइड से इनसाइड आएगा या सेल की इनसाइड से आउटसाइड जाएगा कोई एक ही आयन इसको बोलेंगे यूनिपोर्टर ना सेकेंड इज सिम पोर्टर इसमें कोई दो टाइप के आयन और मॉलिक्यूल्स या तो सेल के अंदर आएंगे या सेल के बाहर जाएंगे दोनों सेम टाइम पे अंदर आएंगे या सेम टाइम पे ही बाहर जाएंगे उनको बोलेंगे सिम पोर्टर नेक्स्ट इज एंटी पोर्टर इसमें क्या होता है दो डिफरेंट टाइप्स के आयन हैं एक सेल के अंदर आ रहा है और एक सेल के बाहर जा रहा है जैसा कि आप फिगर में दे सकते हैं ए सेल के अंदर आ रहा है और बी सेल के बाहर जा रहा है तो इसको बोलते हैं एंटी पोर्टर सो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन्स विच इज यूज टू ट्रांसपोर्ट आयन और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मैम्रेन नाउ द फर्स्ट इज सोडियम पोटेशियम पम्प सो तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन सेल्स ये सेल में मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करने में हेल्प करता है जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसके थ्रू सोडियम और पोटेंशियम मूव करते हैं अगेंस्ट देयर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स मींस सोडियम जहाँ कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ जाता है और पोटेशियम भी जहाँ कम है वहाँ से ज़्यादा की तरफ आता है सो so, इसलिए इसमें पंप यूज होता है विच इज़ कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप इसका नाम ही इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा गया जैसे कि आपको पता है कि ये ए यूज़ करते हैं अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ कहाँ होता है जो तो सोडियम पोटेशियम पंप है वो बहुत सारे रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी में फॉर एग्जाम्पल इन मेनटेनेंस ऑफ फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होता है किडनी में उसमें हेल्प करता है सोडियम पोटेशियम पंप इवन इट आल्सो हेल्प्स इन द स्पर्म मोटिलिटी ये स्पर्म मोटिलिटी में भी हेल्प करता है जो सोडियम ग्रेडिएंट है वो बहुत नेसेसरी है हमारी किडनी के लिए टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड अमाइन वैसेज को रीअब्जॉर्व करना ग्लूकोज को रीअब्जॉर्व करना और पी को मेनटेन करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम कंसनट्रेशन का और जो स्पर्म सेल है वो भी यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम पम्प को Sperms need the sodium potassium pump to regulate membrane potential and ions, which is necessary for sperm motility and the sperm's acrosome functioning during penetration into the egg. Means, जब sperm को penetrate करना होता है egg के लिए, उस time sodium potassium की concentration maintain रखना बहुत important है. इसलिए sodium potassium pump का use करता है. Even brain also requires sodium potassium pump. न्यूरोन्स टीन द सोडियम पोटेशियम पम्प टू रिवर्स द पोस्ट सिम्टोनेप्टिक सोडियम फ्लक्स टू री एस्टेब्लिश द पोटेशियम एंड सोडियम ग्रेडियंट अब ये एक्चुअली क्या है ये जब आप डिटेल्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा अब हम देखते हैं कि सोडियम पोटेशियम पम्प काम कैसे करता है ये देखिए तो सबसे पहला सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पम्प है इसमें आप देख सकते हैं इसका फिगर कैसा है ये सबसे पहले तो सेल के जो आउटसाइड है वहाँ सोडियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड में पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो आपको पता है कि इसमें लो से हाई जाता है तो अपन को करना क्या है अपन को जो सोडियम सेल की इनसाइड है साइटोप्लाज्म में वो सेल के बाहर भेजना है तो ये कैसा होगा कि जो आपका पहला प्रोटोन पंप है इसमें आप देख सकते हैं कि तीन सोडियम आयन दिखाए ब्लू कलर से तो यहाँ पर सोडियम आयन की साइड्स है इस प्रोटीन में जहाँ सोडियम आयन बाइंड होते हैं जैसे ही तीनों सोडियम आयन बाइंड हो जाएंगे साइड फिल हो जाएगी एक ए टी मॉलिक्यूल अटैच होगा यहाँ पे, यहाँ पे ए टी बाइंडिंग साइट है जैसे ही ए टी मॉलिक्यूल बाइंड होगा 
ये ब्रेक डाउन करेगा ए और इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में मीन्स एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट ब्रेक्स टू एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट और एक फॉस्फेट वहाँ पर अटैच हो जाएगा सो so, इसके मैकेनिज्म से जब ए कन्वर्ट होता है ए में जो आपका सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे तो ये जो आपका फिगर आप देख सकते हैं इसमें पहले फिगर ऊपर से बंद था नीचे से ओपन था अब आपका फिगर रिवर्स हो गया इसमें ओपन से ऊपर से ओपन है और नीचे से क्लोज है तो अब क्या होगा सोडियम आयन जो है उनको स्पेस मिल गई सेल के बाहर जाने के लिए वो सेल के बाहर चले जाएंगे और वहाँ से पोटेशियम आयन अपनी पोटेशियम बाइंडिंग साइट में बाइंड हो जाएंगे इतना होने के बाद क्या होता है जब आपके पोटेशियम बाइंडिंग साइट में पोटेशियम बाइंड हो गए जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस अटैच था वो वहाँ से रिमूव हो जाता है उसके रिमूव होने के कारण सेल वापस कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के थ्रू अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है तो उसके कारण आप देख सकते हैं जो आपका पंप है वापस ऊपर से क्लोज हो गया और नीचे से ओपन सो so, अब क्या होगा जो पोटेशियम आइन्स बाइंड हुए हैं वो रिलीज हो जाएंगे सेल साइटोप्लाज्म में और वापस नीचे जो है सोडियम बाइंडिंग साइंस वो फ्री है उसमें वापस सोडियम बाइंड होंगे वापस ए आएगा वापस कन्वर्ट होगा ए में तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी सो दिस इज हाउ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पम्प पक्स पर कई बार क्या होता है कि जब सोडियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा सेल की आउटर मेमरिन में हो जाती है सो so, उस मामले में आपका जो सोडियम है वो सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूजन क्या होता है मूवमेंट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन सो उस कंडीशन में जो तो सोडियम है वो हायर से इनरमिन सेल के आउटर से इनर मूव करते हैं पर इसका ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि जब ये सोडियम आयंस पैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आते हैं तो वो अकेले नहीं आते वो अपने साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अटैच करके लाते हैं सो दिस इज यूज टू फुलफिल द ग्लूकोज रिक्वायरमेंट इनसाइड द सेल तो जब भी आपका सोडियम आयन पैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल के अंदर आएगा वो कभी भी अकेले नहीं आता वो हमेशा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके ही आएगा इससे आपकी सेल की जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है वो भी फिलफिल हो जाएगी अब आप बोलोगे सर ऐसे तो जो ग्लूकोज हुआ वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाँ वैसे तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म से ही आ रहा है पर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा क्यों क्योंकि देखो सोडियम अंदर आ ही क्यों रहा है क्योंकि वहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई और कंसनट्रेशन ज़्यादा क्यों हुई क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम सेल के इनर साइड से सेल के आउटर साइड गया था सो so, अगर बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती ही नहीं तो ग्लूकोज अटैच करके अंदर आ ही नहीं पाता तो ग्लूकोज अंदर आ ही क्यों रहा है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम की कंसनट्रेशन सेल के एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड में ज़्यादा है इसलिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट को भी हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे आपके कोर्स में सोडियम पोटेशियम पम्प ही मेन है पर दो और होते हैं हाइड्रोजन पम्प और कैल्शियम पम्प हम बेसिक पढ़ लेते हैं वॉट इज कैल्शियम पम्प जो तो कैल्शियम पम्प होता है वो तो ट्रांसफर करता है कैल्शियम को तो आपको नाम का समझ में आ रहा होगा जो तो कैल्शियम पम्प है वो दो टाइप के होते हैं प्लाज्मा में हमने कैल्शियम ए टी पेस तो ये हेल्प करता है कैल्शियम माइन को साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करने में फिर दूसरा होता है सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ए टी पेस ये क्या करता है ये कैल्शियम को पम्प करता है साइटोसोल से सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर फॉर एग्जांपल जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम ए टी पेस के थ्रू सेल साइटोप्लाज्म में आता है तो उस कैल्शियम के थ्रू मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उसको रिलैक्स भी करनी पड़ेगी तो मसल के रिलैक्सेशन के लिए जो तो कैल्शियम है वो साइटोसोल से ट्रांसफर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ए तो जब कैल्शियम अंदर पहुंचता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तो वो हेल्प करता है मसल के रिलैक्सेशन में जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में टाइप्स ऑफ मसल्स और उनकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब आप इसका डिटेल डिटेल फंक्शन पढ़ेंगे सो नाउ इट नेक्स्ट वीडियो we will be learning about endocytosis and exocytosis which is also a type of active transport i hope this lecture is clear to all of you
थैंक यू